好，接下来我们来看这个投篮的问题哈。这投篮问题也是很喜欢考啊哈。那这个某个人投篮的命中率是五分之三，那么现在连投二九啊，那至少一球命中的几率大于零点九九九。问你说分最少是多少？好，那他给你二个二二个五了哈。那啊，那我就想说他至少命中一球的相反是什么？都没命中了，对不对？是不是你用相反来想会比较好想？因为至少命中一球，你可能命中一球、两球、三球，一直到一球，那这个全部要算，真的比较麻烦。好，那所以你就直直接用全部一一去扣掉。好，所以至少命中一球的意思就是全部一一去扣掉，都不中的 n 球。好，均不中。好，那这个。虽然他没有讲啊，就是意思就是说，每一球它是算独立的。那独立的意思就是说，你每一次它第一球不中且第二球不中，那它的几率就是第一球不中的几率乘以第二球不中的几率。那它有 n 次，哦，那所以就是每一次不中，就是一减掉五分之三，因为这是五分之三，哦，所以不中就是五分之二，那它有 n 次就相乘。啊，这么多，所以这个就大于零点九九九，啊，好，那这个式子列出来以后，剩下就是其实就解对数的问题，好，所以把把这个移过去，然后把这个移过去，那就会得到这个是零点零零一，啊，零点零零一就会大于五分之二的 n 次方，然后你把它两边同取那个。以十为零，那这里就是负三，那这个就二个提出来 ，log 二，二五的话就是再回二减那个，那我们就直接写， log 二减掉，那所以这个零点三零零一减掉零点六九九，好，所以把这个东西写一下，零点三零。那减掉应该是八九三，零点三九八，对，但是是负的嘛，对不对？好，所以是负的零点三九八的 n， 啊，那所以 n 要把这个除过去，那本来这个是大于要变小，好，所以这个地方其实你就会发现你的 n 就是。零点三九八分之三要小于二，对，那就会大于它。好，那这个马上一算，啊，这个算出来大概是七点五左右啊，自己自己算一下啊，大约是七点五。那所以 n 就最少是多少？八。啊，对，好，所以答案 n 最少的几率是八。好。